继续。若白，作为一个教练，你可能比作为一个选手更有天赋。听一，我不知道你是太久没有训练了，还是生手生疏了，还是我一直小看了百草的实力。看清楚，不过我觉得应该是婷姨胜了，因为最后百草不是被婷姨踢倒在赛垫上了吗？胜的是百草。为什么？因为你不是就想听到这句话吗？瞎子都看得出来是婷姨胜了，好不好？婷姨踢中百草九次，其中五次都踢中有效得分过。没错。胜的是婷，没办法，有些人实力太差了，连谁赢谁负都分不出来。哼！可是从攻击的效率来看，百草一共踢中婷一世界三次，而且三次全部踢中有效得分部位，进攻率是百分之一百，完全高于婷一世界。而且从攻击力道上来讲的话，也是百草占上风。你们都听见他踢中婷一的声音了吧？婷姨的脸色当时直接就变了，如果换做别人的话，估计直接就被踢翻在赛垫上。我听到了，他就是靠一股子傻力气。难怪沈教练会那么跟婷姨说，看来百草的潜力还真的不容小觑哦。沈教练今天只不过是鼓励你、安抚你一下，我想你应该听得出来吧。白草确实很值得鼓励，只要他坚持训练，一定可以争取到参加世青赛的资格。世青赛？是的，我想要参加世青赛。你吗？就顶着你这个丑极了的发型去参加世青赛？你觉得沈教练会同意吗？只要实力够强。没什么不可能。我想你应该知道，我们基地只能派一个女孩子去参加世青赛。如果你想去，就一定要打赢我。我会努力的，是吗？不如一周以后，我们来一场真正的比赛，就像两年前道馆挑战赛那样打。你同意吗？你自己决定。同意，好，那一周以后我们就正式比赛。百草，我也是为了你好，希望你以后不要枉费心思，抱有一切不切实际的希望。不管是对世青赛，还是某些根本就不属于你的人。
居然比我在的时候种的还好，一定是百草。训练这么忙，也不知道什么时候来照顾他们的。楚原，爸，你总算回来了，让您担心了，快坐，爸。啊，哎，楚原，田姨妈妈的病情有好转吗？还在研究着。啊，哎，没关系，这些年。你也尽力了。哎，婷姨跟你一块儿回来没有？对。啊，他为了陪你跑到了国外，这么多年，你们一直在一起，啊，是不是也应该把你们的事情定下来了？这不光是我和你妈妈，也是以前的婷姨妈妈最大的心愿呐。爸，您误会了。我一直把婷姨当妹妹，她这次去国外，也是为了求学而已。啊、哦，那她是怎么对你的？喂，春哥哥，咱们板吗？对，有事吗？看到你嘛，不管了，我去找你。你等我。啊，其实啊，婷姨对你的看法再清楚不过了。当年你们的妈妈是最要好的朋友，要不是因为那次比赛，她妈妈也不会变成现在这个样子。婷姨呢，也不会从小就失去了妈妈的照顾。这件事情，你妈妈一直感到非常内疚，所以，如果你对婷姨有好感的话，我是非常支持的。婷姨只是妹妹。啊，明白了。那你最好把事情跟人家说清楚，免得产生误会，也免得伤了人家女孩子的心。爸。你不生气吗，傻孩子？我怎么会生气呢？你的幸福对于我来说是最重要的。你是个懂事的孩子，我相信你能够处理好的。啊，我先走了，我送你。你妈妈今天晚上有些事情，你还是过两天再回去看她吧。好，我先收拾一下东西。嗯，你妈妈也就是嘴上硬，两年不见，她很想你。
快走。若白师兄，是准备加练对吗？我正准备去呢。今天不加练了。为什么？老道夫换了，带你出去。坐。若白师兄，这个地方看起来好像很贵。请问二位想吃点什么？半斤半牛肉面是我们店的特色哦。还有两份牛肉面，只要牛肉，不要牛筋。他不喜欢吃牛筋。你最喜欢吃哪一种？我喜欢红烧牛肉面，只要肉，不要筋。好的。朋友好贴心啊，两位请稍等。嗯、今天跟田鱼的交手，你表现不错。所以是为了奖励我，请我吃牛肉面吗？所以田鱼并不是没有弱点，对吗？可是，要不是你告诉我要怎么打，我今天可能还是会败得很惨。做的是别让他了解。你说的没有错，他很了解我，他能够看透我所有的招数，所以你也让我从招数上去蒙蔽他，这样就可以打他个措手不及。对，圆我道比的不仅仅是腿法和速度，更多的时候，比的是选手之间的智慧。嗯，真的很有趣，很好玩。不过，像这样的方法对天宇只能用一次，而且即使这样，你也没能赢他。你今天能够几次得手，是因为他太相信自己的经验，以至于轻敌。是。师兄，不，不用，我吃不了那么多。我不喜欢吃，你全都吃掉，不许浪费。是。对了，若白师兄，你今天为什么不同意跟婷一组训练？原因我说过了。可是我觉得那不是真正的理由，特训一般都安排在训练课结束之后才进行的。我觉得，觉得你好像是在有意顶撞沈教练。只能这样。你想代表国家参加实行赛，就必须让包括沈教练所有人都知道，你比婷一强。所以这周好好练习，下一星期的实战，你必须打败婷。你还在练起势？其实都已经养成习惯了，不仅是在训练的时候，平时吃饭、上学，甚至走路，都会不自主的去观察身边的人，在想他们下一步打算要做什么。比如，你应该马上就会皱眉头。什么？你看。刚才谢谢你啊，哎，我来给你们拍张照片吧。今天店里做活动，凡是来店里的情侣的，都可以得到照片，然后还有鲜花的。我们不是情侣，那也没关系啊。来，给你拍一张吧。来嘛，快，靠近点拍啊。来了，你们靠近一点嘛，靠近点啊。来啊。
，我数一二三，你们就看镜头。一、二、三，笑。祝你们俩甜甜蜜蜜。好人做到底，送佛送到西。我这次算是把你安全送回家了，恭喜了啊！谁稀罕呀？哎，呀，那帅哥是谁啊？好眼熟哦！哎，初元师兄，他真的回来了！啊，喂，初元师兄，真的是你啊！哎呀，听你说的时候，我还不信呢。不过你是个大忙人，你这刚回来铁定有好多事儿吧？你来这儿干嘛呀？我来找百草。你不是跟婷姨一起回来的吗？大小姐需要被照顾，你还来找百草干嘛呀？我来感谢她，这两年把我的职务照顾得很好。哦，百草跟若白师兄去夜市了，他们在我妈那儿帮忙，他们进货去了。我们去吃韩国料理吧，去吃烤肉。百草跟若白师兄去夜市了。我刚回国，想念安阳的小吃了，咱们去夜市吧。嗯，也行，反正多听你的。走了。都是今年新款啊！来，走过路过不要走的美女美女，来看一下看一下啊，今年的新款。美女，哎呀，哎，走过路过，我让你那个盒卖我太贵了。啊，坐坐啊，瞧一瞧，看，哎，等会儿，美女，还记得我吗？这半天不见，这头发造型不错呀，这一看就是大师的手笔，有没有？这跟我的发型比，这我这太俗了。你等会儿啊，小姑娘，你看。上午你看这个发卡看两回了，你看看还喜不喜欢？喜欢的话，我便宜点卖给你。这发型再配上我这发卡，这颜值蹭蹭蹭往上涨了啊！有没有？大家说的没有错，这个头发真的很难看。如果要买，就快一点。你你看，你对不对？我俩这么有缘。你上午都看这个发卡看两回了，十五块。百草，算了，我不买了。百草，素白。哎，别走，别走。谢谢。你们两个是在约会吗？春哥哥，你还记得他吗？他是七百草。叶师兄，你别看他以前是个不起眼的小姑娘，这两年进步可大了，不但进入了沈教练的训练基地，而且前两天还带着松柏道馆夺得道馆挑战赛的冠军呢。祝贺你，百草。哦，还有今天，多亏了百草，今天沈教练想看看我在国外训练的怎么样。所以让百草跟我打几个回合，结果百草很是让我上了一些当呢，害得我被沈教练说了几句。不过没关系，这些都是因为我太大意了。如果我拿这种状态参加世青赛的话，是不行的。百草，谢谢你提醒我，希望下一个星期的实战你能继续给我惊喜。只不过。
过，不要像你头发这样的惊喜。你看，一个女孩子，哪会把头发搞得这么古怪难看的呀？都这么大了，还不会好好收拾一下自己？今天下午你已经说过一次了，就算我的头发再丑，你也不需要当众嘲笑我第二次。而且，我和你的实战，不管是今天下午还是一个星期之后，都不是为了给你惊喜，而只是，只是因为我想要战胜你。楚言师兄。艾草，你们在买发卡吗？好漂亮的发夹呀！以前我以为热白师兄是冷冷的，不会陪女朋友逛街买东西。可是现在，对不起，我们不买了。啊，没关系，没关系。顾云师兄，听一前辈，我先走了。等一下，对不起啊，我不知道你那么在意你自己的头发。今天说了你那么多次，我很抱歉。没什么，你说的也没错，他本来就很丑。还有，我不知道你和若白在谈恋爱，所以今天差点把你们两个组合给拆散了，我也很抱歉。方婷怡，可不可以请你不要乱扭下？哎呦，若白都害羞了呢，看来是真谈恋爱了呀！我没有和若白师兄在恋爱，傻白草，都长大了，谈恋爱有什么好害羞的呀？可以谈恋爱了，我说了我没有交男朋友。好好好，你没有交男朋友，没有谈恋爱，行了吧？你看白草，太害羞了呢。不要再开玩笑了。若白，白草，好久不见，咱们一起吃个饭吧。你们去吧，白草还要回去训练。也好，那就不打扰你们了。走吧。春哥哥，我们也走吧。如果不喜欢他，那就在比赛中堂堂正正的打败他。嗯，这送什么好呢？过两天就是你生日了，你想要什么生日礼物呀？我正在逛楚楚街，你要不要过来一起逛？白草，白草，我跟你说话呢，你干嘛不理我？你不理我，你不理我，我就不给你过生日了。
给面子，怪我喽哎，那个送快递的，你不能进去。哎，过来过来，来来来，我们这边有规定，所有东西啊都得放在前台。哎，是这样的，呃，我不是来送快递的，我是来找一个学员，他叫七百草，我给他送点东西进去。我不管你这个草那个草的，反正所有的东西啊都得放在这儿，里面的队员自己出来取。你看，这刚放过来的，都在这里。我知道师傅，嗯，帮帮忙嘛，今天他生日，我他生日和规矩是两码事情。所有的快递都得放在这里。今天是他生日，你就让我送进去吧。我们这里有规定，你不能送进去。不，要要不我把身份证压这儿。不行不行，给我吧。关雅，我带给他这个楚楚街真的是发货超快呀！我昨天拍的，今天就到了。嗯，哎，今天是百草生日了，我们要不要给他庆祝一下？哼哼，我早就想好了。走开喜欢的话，我便宜点卖给。行行好吗？哎，百草，今天是你生日哎！以前你过生日都是在我妈面前过的，我觉得今年就算了吧，反正她那儿也那么忙，而且你又是小生日，也没什么好庆祝的吧，对吧？今天。是我生日啊！谢谢。很多时候，我自己都不记得了，你和阿姨却一直都记得我的生日。不过当然没关系啦，你和阿姨一直都这么照顾我，我都不知道该怎么感谢你。哎，那这样吧，我给你一个感谢我的机会。今天呢是我做值日，呃，你就帮我把卫生打扫了，就当你感谢我了，也当我送给你的生日礼物，喜欢吗？很喜欢。嗯。范小莹，哪有你这样的？自己的事情自己不做，还当生日礼物交给别人做，好家伙，便宜话都让你给说了是吧？不许再这样了，听到了吗？关你什么事儿啊？我是让百草做，没让你做。小莹，你光雅，我没事的。我本来就很喜欢打扫卫生啊。哼，扫扫扫，你不嫌累啊？今天明明是你自己过生日，好不好？你干嘛还打扫卫生啊
，真拿自己当机器人，一直在打扫，听到了吗？不许扫了！哼，哎，真是个大别扭哎，好话都不知道好好说。嗯，出事了，出大事了！怎么了？怎么了？你们看，谁回来了？初元师兄来这儿干什么？今天我要和大家宣布一件事情：从今天开始，玉初元将在我们的训练基地实习一段时间，兼职担任我们的队医。他每周会过来一到两次，调整大家的身体状况，治疗伤痛，同时也会进行一些医学研究。希望大家配合他的工作。队医啊！大家好，初元前辈好，队医好，初元师兄好。若白，今天你带大家练习基本的腿法训练吧。是。来，跟我训练。是是是是。初元师兄来当我们队医，这样我们就可以在一个训练馆了。初元哥哥，欢迎你来基地，以后我训练的时候也可以常常看到你了。我们去训练吧。初元哥哥，你怎么了？我还有事，你训练吧。加速对不起，若白师兄，你没事吧？专心训练，别想什么乱七八糟的，继续。对不起。